玉楼同志，这天龙山山高林密，易守难攻，自古就是兵家的必争之地。如果我们拿下这个交通要塞，那么玉溪的根据地就有了根基，也可以牵制日军，打击他们在玉溪的侵华战略。此次小分队的主要任务，就是收编占据天龙山的土匪头子刘黑子。继而消灭鲁阳城的日军，保证完成任务。好他们就这几个人，胆儿也太大了队长，怎么了？声音很近，应该是破冰。占据制高点，占据制高点。哈哈哈哈哈！他奶奶的，小日本人也有怕的时候。兄弟们，给我出！不要命！党卫军让他撤。哎，等等，把这东西一到手，拿到车上去。大王家的，不能放过他们。兄弟们，跟我去杀小鬼子。哎，小人人，兄弟们，给我追！刘黑子，货物都给你了，你还追什么追啊？都乡里乡亲的，你要干什么？你个狗汉奸！谁跟你乡里乡亲的？我打的就是你！给我追！进。那王军可够狠呐！这有埋伏也不早说一声，这拿我们兄弟的命不当回事啊！这，对对，打还是不打？这皇军整这么大动静儿，这能不打吗？那怎么打？怎么打？跟着呗。兄弟们，给他们拼了！小鬼子，有喝的吗？我打
哈哈哈哈哈！好汉，身手不错呀、啊。哈哈哈哈哈！哦，对，抓抓抓了两只虎，虎子一种，带过来。不是啊，哎，不过来。兄弟们，都给我过来！兄弟们，今天要不是有恩公，我们的命就早留给这些小日本了。大家跟我一起叩谢恩公。恩公在上。叫天龙山刘黑子一拜！不不不不不，使不得使不得！各位兄弟，快起来，使不得啊！举手之劳，这可使不得。刚才听阁下说是天龙山大当家的，正是在下。哎呀，在这河南地界上，谁不知道大当家的呀？这原来是揪秧了呀！啊！哎呀，客气了。请问好汉尊姓大名？哪个山头的？我我可没有山头。呃，兄弟，我叫王一舟，是做药材生意的。啊，对了，恩公，我们天龙山就离此不远，你就随在下上山，我得好好的款待款待你。大哥，这合适吗？有什么不合适的？人家救了我们的命，就是我们的救命恩人。大当家的，兄弟我出门时间不短了，得赶回贵上交差。这样，改天兄弟我一定登门拜访，如何？你莫不是嫌弃我们？你说啥了？啊<笑>我刘黑子向来是有恩必报，你就随了在下吧。啊，请恩公上山。请恩公上山。那好，那我就恭敬不如从命了。好，爽快。<笑>小弟儿，把货弄回柜上，跟老爷说一声，就跟我上山去去就得了。嗯，大少爷，告辞，告辞。多谢，陈公，请上山。上山队长已经上了天龙山，小分队就在鲁阳城待命，随时听候一周同志的调遣。希望一周能早日从当家的飞走。哥，恩公，我天龙山那可是好地方，自古那都是兵家的必争之地，包括那些小日本也惦记很久。几次三番的派人来，让我做那个什么。保安队长，我去他奶奶的！老子可跟高级三不一样，绝对不做日本人的走狗。我跟他说，要人不去，要命老子有一条，但是你敢踏进我山里一步，老子就打死你！好，大当家的，有骨气。恩公，如果你这几天没有什么事儿的话，就留在天龙山多玩几天，怎么样？那我就。恭敬不如从命了，爽快，敬你一杯，来
不是他家的，这是怎么？我最瞧不上你们这些半路上山摘桃的。二当家的，你看你这说的，不连我也都骂进去了。哎，算了算了，哎，喝酒，喝酒。陈工啊，今天这个菜。可惜我夫人下山采买还没回来，她可是做的一手好菜。哎呀，大哥有福气呀啊！啊<笑>哎，要不这样，等我夫人回来，让她亲自炒几个拿手好菜，我们夫妻俩一起敬你一杯，怎么样？咦，你说啥嘞？我怎么能劳驾嫂夫人给我做饭呢？陈哥，虽然我是一个粗人，可是说起你嫂子呢，这个上得了厅堂，入得了厨房。你看我这个天龙山，被他打理的是利利索索的。他不光是能识文断字不说，皮厚的，没有哪个姑娘家能比得过他的，要不然也不会入我刘黑子的眼不是？对，大哥，俗话说得好，自古美人爱英雄。大哥和大嫂那肯定是一对让人羡慕的神仙眷侣啊，对吧？驴，毛驴？什么不不。大哥，不是这个，这个驴，眷侣，就是让人羡慕的、关系好的夫妻啊，有文化。我是没读过什么书，但是我就是喜欢你们这些读书人。<笑>来喝酒。哎，老洋人呐。坐这么远干什么？过来，来了。大当家，老洋人，不错，兄弟们，我再说一句啊，老洋人入山不到一个月时间，就做了两笔大买卖，今天又是卖了命的为我们山寨，去抢羊喷子回来。就为这，我们大家也要敬他一杯。大当家了。自打上了这天龙山，我这条命就已经交给你了。嗯，大当家了，兄弟们，干了！大哥，大哥，大哥，怎么事儿？大哥，这里面装的全是石头。人，打开看看。奶奶的，咱们豁出去命，就抢回这箱破石头，抓回来那几个王八蛋呢？在马棚关着呢。大哥，这次绝不能轻饶了那几个王八蛋。救我刘黑子！我们什么都不知道，我只是跑腿的，大当家的，饶命啊！大当家的，我什么都不知道。你醒！饶命啊！大当家的，饶命啊！大当家的，大当家的，我也是刘家村的，一笔写不出两个刘字啊！大当家的，饶命啊！给我套近，姓刘的打出了你这种汉奸，给了他，把他给我先点了。大当家的，饶命啊！大当家的，大当家的，饶命啊！大当家的。慢点，慢点。大哥，一周是外人，有些话不知当讲不当讲。恩公不必客气，有话请讲。大哥，兄弟，我想替这两个人向大哥讨个饶。讨什么饶？你知道不知道？为了抢那车羊喷子，咱山寨死了多少兄弟，就连咱大当家的性命也差点给搭进去了。他奶奶的，你
，你们两个鳖孙，敢拿石头框咱！我什么都不知道啊，大当家的。什么都不知道？今天不点了你们的天灯，兄弟们咽不下这口气。天灯，天灯，天灯。兄弟们，二当家说的对，可是这笔账应该算在小日本身上。要想点天灯，也得点小日本。这两个兄弟跟咱们是一样的。都是这片山这片水养大的。刚才这个兄弟还说，他跟大哥是一个村的。你说你个瘪孙，你哪个村的？我是刘家村的，我我是离家村的。大都乡的乡亲的，你就饶了我吧。大哥，这可都是乡亲呢，啊？他们出来混口饭吃，也就是想挣两个铜板养家而已。可他们挣的是日本人的钱。说的对，这就是他们的错。可是不管怎么样，咱不能杀他们呢。咱要杀得杀日本人，咱杀自己乡亲算什么呀？兄弟们，你们想过没有？谁家没有妻儿老小？如果今天这两个兄弟死在这儿，他们的家人怎么活？大哥，您就给他们一次改过自新的机会，好吗？他当家的，饶了我吧。我再也不跟小日本干了，大当家的饶了我吧！咱天龙山那可是威名远扬，就连我这个做小买卖的都仰慕不已。想必在江湖豪杰的心中，会把大哥奉作神明。那是当然，那拐子岭的独眼张和鸡头山的胡大麻子，那可是咱大当家的好兄弟，那是一呼百应。胡大麻子是我的远方叔外哥，俺家二大爷的亲戚，就在拐子岭打二当家嘞。你看。你看看啊，这可都攒着钱了呀！今天晚上咱要把这两个兄弟点了，独眼张和胡大麻子，人家嘴上不说，心里边肯定恨。爱怎么恨怎么恨，你说那叫啥话？那胡大麻子和独眼张是当家的兄弟，跟你这个外人有什么关系？大当家的兄弟，对吧？大当家的兄弟的亲戚能点吗？你，哎，二。大哥，有句话不知当讲不当讲。讲，今天这个事儿，摆明了就是小鬼子给咱们下一套。咱中计了不说，咱再把自己人给杀了，那小鬼子真是一箭双雕。大哥，就算是这样，今天也绝不能侵扰了这几个鳖孙。就是，不能便宜了他们。把他们衣服扒了！大当家的饶命啊！大当家的饶命啊！大当家饶命！收拾大当家的！大哥。南宫，说的对，咱不能杀自己的乡亲，但是日本狗我不能放过，所以我把这只狗皮给烧了。<笑>你们两个，扒了这只狗皮，再也不能当狗，站起来。有本事做人！谢谢大哥，不让不杀，谢谢大哥。大哥，收了我们吧，我我们跟你一起打小日本。兄弟，我给你军饷。嘿，大哥，客气了。大哥，好，继续喝酒。来。剿局的人行动整齐，训练有素，不像是普通的土匪。最近八路活动非常猖獗，会不会是他们？高队长，哎，太君，你得回避一下。来，来
。根据情报部门可靠消息，八路已经上山。看来他们是要出手争夺天龙山了。通知山上的人，让他尽快除掉八路，收复刘黑子。嗨，小子们，什么玩意儿啊你们？听命的事总是我们在前，有埋伏也不早说。日本青山，我看是把咱们保安队就不挡人看。哎呀，队长，小日本人就那样，别生气，咱们放不上。我呀、啊，不是这一家老小拴在这鲁阳城，老子才不跟他们干呢、啊。大哥，说，刘喜柱啊，啊，你还活着？我都给小的保你阵亡了。哎呀，说来话长，刘黑子把我们都留下来了。他不但没有杀我们，还和我们说我们都是乡里乡亲的，没必要结怨。臭爷们儿啊！哎，我来找，活着就好。可是你不能回来呀、啊。哎，是啊，大哥，刘黑子把我们留在了山上，我就是特地来通知您一声的。哦，好好，好，去吧，去吧，去吧，去吧，留在山上吧。那大哥，您保重，我先走了。疟疾，咱们山寨的药房还有什么药吗？哪还有药啊？早都没了。过山的路上走，小后寨门，过了滴水来就是。怎么，你还想上后山采药啊？你别忘了，我可是卖药的。哎，你别采药，把兄弟们给治死了。哎，我说二当家的，你说这王大哥，咱头一回赶上小日本给咱设局。他就神兵天将给咱解了围，这现在又能行医治病，怨不得大当家的喜欢。我看呐，如果他将来留在这山寨，恐怕咱们就只能给人提鞋了。提鞋？要提也就你提，别提这个提提鞋的事儿。这兄弟们都都病的了，赶赶紧弄弄药。是啊，我看只能下山去抓药了。那那我我现在就去。哎，老三，等等，现在天色已晚，最近风声比较紧，要不明天一早再去吧。这病可不不等人啊！这兄弟们都这样了，时间来不及了，恐怕兄弟们拖不了多久了。那我带俩俩兄弟现现在就下山去。哎哎哎哎，哥，你回回回回头，告告告大哥。哎，老三，小心。大哥，哟，咋就又喝上了？这嫂子不在家，你不能天天这么喝呀！啊，回头我告诉嫂子啊。婉儿，你敢？我吓唬你呢。啊，我也来一杯啊。臭小子，倒上。哎，哎，来，来。哎，老三呢？哎呀，忘了跟你说了。大哥，哎，今天有几个兄弟得了疟疾，老三下山买药去了。疟疾啊，没事吧？哎，不碍事儿，老三拿完药回来就好了。啊啊！哎，你说老三会不会听二凤唱戏去了？小心眼了不是？我们让你去听二凤的戏，你又不去。哎，就算是你去了，我们也不会告诉嫂子的。哎，行了行了，说点别的吧。我问你，你觉得老洋人这个人怎么样？奸，奸，嗯，他咋奸了？你不会是嫉妒人家吧
我嫉妒他，大哥，你想想啊，他这个人，天天在你面前显摆的，看把他能的，你呀、啊，怎么在人家背后嚼人是非？我嚼人是非啊，你就走着瞧吧。哎，我再问你，你觉得王老弟这个人怎么样？也不是善茬大哥。你想想啊，咱那天在杨树沟被小日本一包围，他就能神秘天降。老二，咋话到了你嘴里就没好人了呢？以后咱还是多长一只眼吧。啊，你说这日本人天天盯着咱天龙山，谁知道现在咱山上有没有飞进日本鸟呢？老二，以后。就帮我多操点心吧。嗯谁？出来！老子二当家的，群山呢？真他妈什么山？老子在这拉屎尿尿，吓个啥？我还以为有奸细呢。奸细？我看你这才像奸细呢。看你这说的，最近不是外人多吗？咱还是小心为妙。<笑>外人？你就是第一个外人。哎，你看你，你怎么就老看我不顺眼呢？咱兄弟相处了这么久了，哎，你说兄弟，谁他妈跟你是兄弟？啊？哟，村长，挂彩了。哎，我说，你们这滴水盐可够险的。你去滴水盐了？啊，那草药多呀。哎，可别说我没告诉你啊，以后少往那儿去，那可是天龙山的禁地。禁地？你要再去那儿啊
，别让滴水岩的兄弟把你当成奸细给做了。阿炮，我可不是奸细啊！王大哥，尿罐都洗好了，来给我。哟，二当家的，我在呢。哪没在滴水岩摔死你！二当家的，少说两句。这王大哥呀，现在可是大当家的活儿，要你多嘴！哼夫人，前面有超生。敢在咱们家大门口撒野，好大的胆子！驾驶夫人，再跑打死你什么人？不是，没事吧？是。多谢夫人帮忙，您没事吧？使暗器，一看就不是什么好东西。这是我们剑龙山的大夫人，啊，大,大嫂啊，在下王一舟，是大当家的好朋友。啊，你姓王？啊嗯，我回来了。蓉儿，你回来了。哎，嗯嗯，别闹别闹。嗯，这不是二当家的飞镖吧？嗯，我刚才听说了姓王的上山的事儿了。王老弟那是我的救命恩人，这咋回事？镖镖夺命。啊？
娘吗？这手绢是你的吗？谢谢。小姐，王家来定亲了，听说三少爷在省城念书，是个读书人，和小姐您真是天生一对呢。大嫂，王先生早。啊，您这是？我，我刚才采点药，好多兄弟都病了，给他们治病。你还会这个呢？我就是做药材生意的嘛。哎，那我跟你打听个人。啊，您说。我记着鲁阳西边有一个祭台村，村上有一家王家药铺。我想打听的是王家药铺的三公子王三春。嫂子，你怎么知道这个名字的？先生认识这个人吗？<笑>我就是，我以前就叫这个名字，后来到省城上学，才改名叫王一舟。你真的是王三春啊？哦、啊，我叫柳月荣。柳月荣，你该不会忘了吧？王家和柳家是定过亲的。哦，你你就是柳小姐，不不，大嫂，没想到咱俩在这儿碰面了。你是没想到我会做天龙山的压寨夫人吧？大嫂，您就原谅我吧，我错了，行吗？当年我在省城上学，家父给我订了一门亲事，可是我连面都没见过，这门亲事怎么订啊？都怪我当年年轻，一时冲动就把这门亲事给退了。你倒是退了，你想过我吗？还有人会娶我吗？为了这事，我差点跳河。大嫂，我告诉你，当年我恨不得把你这个王三春活脱了刚才哪儿枪响了？等等，等等，不好了！有人藏金地。金地，金地图就是从那刺客身上掉下来的。老大娘的，看来这事儿明摆着就是冲着咱天龙山来的。老二，今天有没有外人来过这里？不可能有外人，咱天龙山守卫森严，别说外人了，连只鸟也飞不进来。咱天龙山出了内鬼，张家的，我想这个内鬼一定会留下蛛丝马迹，给我挨屋搜。给我搜，让我搜仔细一点。老家的没有。王大哥，王大哥，房子快不行了，你赶紧放女娃。栓子哥，栓子哥，起来。莫先生，他是咋了？这是中毒了。他咋会中毒了？姓王的，这药睡不着的
，我儿子现在这样，与你脱不了关系。兄弟们，带他见老大红。哎哎，滚！二当家的，哎，二当家的，这可是老大哥的房间。他咋了？他也是外人。我搜，等我仔细搜。报告二当家的，外面有个包袱，打开看看。当家的，叶行一都搜出来了，看他还有啥抵赖的？私闯禁地可就是奸细。怎么回事啊？二当家的，你信我那下毒，害死咱们好几个兄弟。这姓王熬的药，过了一会儿，抽出吐血，这就是他熬的药。大哥，没下毒？你说没下毒就没下毒，谁信呢？信！难道你说我们天龙山的兄弟会自己给自己的兄弟下毒？自家兄弟当然不会了。那我问你，这药是你采的吧？没错。也是你熬的吧？没错。那你还抵赖啥？啊？再说是不是？啊！如果这几个兄弟是我害死的，那我应该离这些毒药远点。现在我是既采药又熬药，这件事我怎么都撇不清干净。你顶了，王哥的，大哥，哎，兄弟，如果有什么误会，我现在给你机会，让你说清楚。谢了，大哥。大当家的，怎么就这么巧？被你这杨树沟被包围了，他就刚好来救了我们。这不会是个圈套吧？这只是一个偶遇。偶遇？你去滴水岩采药，离禁地那么近，咱满山遍野的都是药材，你为什么偏偏要去滴水岩？老炮，如果不是你告诉我这个山上还有一块禁地，我到现在都不知道那是什么地方。你杀了我禁地的兄弟，挂了我禁地的图，你还想抵赖吗？杀了！杀大哥，我确实去滴水岩了，去采药，而且我在采药的时候还被巨石砸伤了。当我爬上山崖之后，我发现那块巨石是被人为挪动的。那你的意思就是有人陷害你，二胖？你那天是不是看见我被石头砸伤了？现在可不是你表功的时候。二，安静了。哼，大哥，兄弟，你说有人陷害，到底是什么意思？我敢确定，在这座山上有奸细。意思，说谁呢？你少在这儿挑拨离间。好<笑>、哦，这段事儿不聊了，不说这个了啊。这样，咱们现在说回这碗药。这碗里下的可不是一般的毒药，它叫氰化钾。氰化钾？氰化钾是一种剧毒药物，很少的量就可以置人于死地。其症状就是潮热，脸色发红。咱们死的那几个兄弟就是这样。等等，这山里面怎么会有这种药？山上是不可能有的，整个鲁阳县也只有日本人才有。日本人，我们山上怎么会有日本人的东西？不要以为你说了什么假，我们就相信你了。你为啥不信呢？哎呦，打疼了是吧？对不住了。<笑>少来这套。大哥，你要是信不过我。就到山下找人去化验。我相信现在这个碗里还残存着大量的氰化钾，这个东西中国人没有，只有日本人才有。大哥，滴水岩是我第一次遇袭，我还有第二次。第二次的时候
如果不是大嫂相救，我就活不到现在了。王大哥，你是说还有人加害你？大夫人，这到底是怎么回事？二炮，你给我说清楚。大哥，我的飞镖怎么会在你身上？二炮，你别再装了。那天晚上我明明看到你攻击王先生，还差点伤到我呢。大嫂，哪天晚上？我怎么不记得？我还拿飞镖伤你，你别冤枉我好吧，大嫂。二炮，你给我说清楚。知道了，就是因为这个奸细。挑拨我们兄弟之间的感情，现在就杀了你！给我放下！放下！敢问王大哥那天去滴水营是什么时辰？辰时一刻吧。大当家的，有句话不知道当讲不当讲。说。那天我巡山，在滴水岩见到二当家的了。二当家的。你说你去撒尿，到滴水岩去撒尿。头一天晚上，你知道王大哥要去滴水岩采药，没错吧？没错。二炮，你上过滴水岩？去过。只是那天他去滴水岩，我不相信他，我只是跟他过去看看而已。看看？我看你是想用石头砸人家吧？我没有啊。二当家的，我一直以为你是怕王大哥抢了你的风头。没想到，你竟然对自己的兄弟下手这么狠！你放屁！李二炮，老杨人说的没错，我真的是看错你了。我问你，毒药是哪儿来的？大哥，你拿枪对着我，咱们兄弟几十年的感情，你拿枪对着我，哦，既然你不相信我。又开枪啊！背叛山寨，杀兄弟，杀人，大大将了，死有余辜。大哥，我信二炮说的话，我相信要杀我的人不是二炮。兄弟，你不用替他隐瞒什么，也不用再护他面子。如果再这么下去，我们天龙山迟早会出奸细。大哥。如果二炮是奸细，我肯定不会包庇他。但他真不是，我可以用姓名担保。那你告诉我，奸细是谁？大哥，福利尾巴早晚会露出来，但是好人是不可以冤枉的，对吧？好，兄弟，既然你敢用姓名担保，我就信你了嘞。王大哥，如果你觉得二当家的不是，那这毒药怎么回事？这很明显，冲着我来的呀。那你去哪儿了？我去采药了。有证据吗？我见过他。那天王先生去后山采药，我刚好碰上了，就想谢谢他，顺便还聊了几句。闯禁地的事儿，那是上午发生的，从禁地到后山，少说有十里地呢。王先生就算插上翅膀，也不可能到啊。哈哈哈！啊，原来是个误会。你要这么说，我就明白了。我刚才还真的以为你才是奸细，既然是这样，那误会就解开了，我也没什么好担心的了。啊，对了，兄弟，刚才你说下毒之人是冲着你来的，用的还是日本人的毒药，你是不是得罪日本人了？哥哥，在这方面咱俩一样，做不了日本人的走狗。好，这个我爱听，王大哥。二炮之前都有得罪，那念不及前嫌呢。说啥嘞，自家兄弟，对吧？哎，对了，听你刚才的意思，那个奸细
，怎么还在山上？可能吧，哈，也有可能下山了，对吧？老二，这样吧，今晚多加几个岗哨，防止奸细再混进来。好，放心吧，唐大娘子。我曾能见到金城取药回来的时候，让日本人给堵住了。啊！曾能见到，为了掩护我和药品，让日本人给杀了。那头，他挂在城墙上了。老三，兄弟们，好家伙，把老三给我抢回来！哎，大哥，这里的船长不能去。跟我说一句，哥，三当家的死了，我跟大家的心情一样。如释手足，大哥拒绝日本人的诱降，他早就恨咱们了。上次杨树沟就是个例子，所以这一次，我们料到大哥肯定会带人去抢回老三，所以这个当他不能上，明白吗？我们也不能看着自家兄弟的人头挂在城墙上。兄弟们，跟我去下小日本，走，哎，走，走，大家安静一下，我们千万不能冲动，唐老娘子。你听我说一句，我觉得王大哥说的有道理。如果我们贸然下山的话，必定会中了鬼子的埋伏，那样才叫得不偿失呢。大当家的，还是以天龙山的兄弟跟天龙山为重啊。黑子，黑子嫂子，你走啊！啊，王先生走。上次多亏嫂子直言相救，还没谢您呢。我的只是实话实说而已。<笑>哎，大哥呢？啊？怎么了，嫂子？有事儿？他好像下山了。啊？
下山了，情况紧急，长话短说，你们留黑子下山吧。为什么呀？老三的人头，老三的人头就是个圈套。所以说嘛，咱们得保证留黑子的安全。这皇军跟我说，留黑子会来抢人头，这都好几天了，人家傻呀，这人都死了。再哥们一起，谁还豁了命来抢这么个东西？是啊，是啊。饿，下去弄点吃的吧。兄弟们，守着点啊。嗯。来毁灭啊！要人毁灭！哎，来来来，不要撒野！你来了，来快做撒野。生意怎么样？哎。杨洋，杨大官，国家生态。黑子还没有来啊？放心，门里边抓了一大把香菜，是吧？小黑子来了，占据伏击点。保证他的安全。走，过来。干什么？干嘛？哎呦！曹操，咱不能再等了，下山吧。就是啊，要我说，咱们就应该全员出动，打唐江的救回来。拿着，大当家的令牌，你一定要守住天龙山。我不能要。拿着。站住！
阿峰。啊！嘘，我。鬼子哥，外面日本人抓的是你。是。老三被日本人杀了，我是来抢人头的。我知道路，跟我走。慢点，刘黑子把我们都留下来了，他不但没有杀我们。他和我们说，我们都是乡里乡亲的，没必要结怨。开城门，玉大人，这样合适吗？废话，开城门，开城门。刘黑子，你敬我一尺，我敬你一丈，我高阶三也算还你个人情吧。玉大人，那这怎么办？怎么办？尸体搬回城内。城门从来就没有打开过。明白，明白，明白。回家了。回回来了。啊，日本人追得紧，多亏了二凤我才回来的。这么巧啊，那谢谢凤老板了。二凤见过大夫人，上山吧。哎，黑子哥，我还是不去了吧。没事儿，还得安葬老三呢。走吧。嗯天了，我真的是跟他遇见的。我知道，你肯定是因为我把二凤带到山上来，这心里不舒服。可我真的是跟他没有什么。哎，我觉得你这人很奇怪啊！我什么都没说，你反倒不高兴了。可，可你脸上不高兴啊？三兄弟刚去世，我有什么好高兴的？月荣，我发誓，我跟二凤那都是多少年前的事儿了。你可千万不要因为这件事心里不痛快、啊。嫂子，黑子哥，你们在呀、啊？呃，啊，在的。你看，凤老板，哎，你这是？我得赶紧下山了，晚上西巴还有戏呢。我要是不在，日本人会生疑的。哎，我送你。哎，不是，我叫兄弟送你下山。嗯，黑子哥。我想跟嫂子说说话，那你聊呗。就我们姐儿俩。啊啊！我正好有事要出去一下，月荣，那你照顾一点啊。凤老板，请坐。大夫人坐。黑子。哎哎，把门给我关上。
请喝茶。嫂子，你可别介意，我这次跟着黑子哥上山啊。我跟他呀，都是小时候的情分了。那时候我在刘家唱戏，三哥、黑子哥他们没少照应咱们。他杀那个恶霸吃官司，也是为了救我，不是？这个我听黑子跟我讲过。不过他也是因为这件事情，才上了天龙山，占山为王。我也正因为这事过意不去呢。后来我又回到过鲁阳。就是想再看看他，以为他还在吃官司呢。喂，嫂子，你可别误会啊，我是托人找过他，他也只是托那个人给我报了个平安，都没来看过我。我之前还纳闷呢，后来三哥他们去看我的戏，个个夸你有才有貌，说黑子哥吓得了不得。我今天一见啊，也觉得您跟画里的人似的，看见就喜欢。还有这天龙山。被嫂子规制的有模有样，黑子哥有你这么个掌柜的，可是他的福气。妹妹，你别怪我刚才怠慢你，因为我知道你跟黑子的这段情，所以我心里有点有点不太舒服。刚才听你说了这番话，反而让我觉得心里惭愧呢。哪里话说，我之前也有点放心不下黑子哥，但是见了嫂子，又觉得自己是多虑了。有嫂子在，是老天爷在眷顾黑子哥和天龙山。我早就听说妹妹人美戏好，今天一见，果然名不虚传。虽然我们是初次见面，但是我怎么觉得像久别重逢呢？我也是呢。嫂子，我得赶紧走了，天不早了。哎，为什么这么着急啊？什么都没台上的戏着急啊？这样的话，我就不留你了。等改天风声没有这么紧了，我跟黑子哥下去看你的戏。那感情好，我等着你们。好，我送你。哎，对了，嫂子，你们办喜事儿，我也没赶上。这个是个好的，是我一片心意。不能，这不能推辞。既然这是妹妹的一片心意，那我就收下了。嗯。大哥，这次这事儿穿帮了吧？没事儿，我还能怕他了？我早就跟你说过了。嗯、你愣着干嘛？还不赶紧下来？哎、嗯、哎，你赶紧送方老板下山。你，我？你不去，难道让我送啊？哎。不必劳烦兄嫂了，让两位兄弟送一程就好。你赶紧去吧，我跟冯老板都说好了，等风声没那么紧了，咱们一起去看冯老板的戏。嗯。哎，嗯，好，那我可送了啊。赶紧的。走走走走走。好。走。王先生，不请我进去坐坐吗？哦，来，请进。嫂子，请喝水。谢谢。你进城了？啊、嗯。是你救的黑子。啊，有人救大哥。你是什么人？<笑>中国人呢？你能打小日本，说明你不是日本人。可你到底是谁？能够在城里替黑子阻拦日本人的，那可不是一般的本事。你是八路？你说吧，你上山来到底要干嘛？嫂子，我是来帮你们的。天龙山和鲁阳城里的日军日益敌对，他们是不会放过黑子的。上次老三的死就是个信号。天龙山虽然易守难攻，但是日本人既然盯上了，就早晚有拿下的一天
，现在在这个山上就有很多奸细。是谁？你放心，不是二炮。你还记得吗？上次有人袭击我，我打伤他的左肩。那天在聚义厅，我特意拍了拍二炮的左肩。他的左肩没有伤，所以不是。那你还记得那天我又拍了第二个人的肩膀吗？你为啥不信呢？哎呦，打疼了是吧？对不住了。<笑>老洋人。对，千万别告诉黑子，他是个急脾气，肯定直接拉出去毙了。这个人在那留着，有大用。那你真的是八路？是的，我就是八路军。我是来帮你们的，是朋友，你得信任我。可是我们谁也不想依靠，我们只想过太平日子。嫂子，哪个中国人不想过太平日子啊？是小日本不让咱们过诸位，诸位，诸位，诸位，诸位，诸位，鲁阳城保安队大队长高三爷，掌声，彩铃，一块大洋，谢谢高三爷。上一趟天龙山，下了山之后都会去一趟司令部。查清什么人了吗？还没查出来。哦，司令部。我说小岛最近对我爱答不理了。嗯。哎呀，现在多少人盼着巴结日本，又知道小岛对天龙山感兴趣，说不定是个小岛情报，故意呛咱韩。小日本这碗饭可不好混呐。抢饭碗的到现在来了。嗯，你说这人今天会来吗？今天准会来。对了，我倒要看看是谁跟老子抢饭碗。哎，队长，队长，干什么呢？你看，咦。挺厉害啊！知道老子是什么人吗？鲁阳城保安大队高三爷，跟小岛走得挺近啊。你知道在鲁阳这地盘，可都是我高阶三的地盘。你是个外来人，你跟我抢什么？啊？你就是真抢，你能抢得过我吗？老子倒想看看你是什么人。哎呀，我的老子！搜身，高队长，我记得这个。嗯嗯。哎呀！啊！啊！啊！
，知道被你杀掉的人是吗？呃，不知道。我们司令部的线人，没想到，没想到死在你的手上。来人，拉住枪兵！哈哈哈！太君，太君饶命啊！我看他鬼鬼祟祟的，我以为他是八路的，我就把他给杀了。我要知道是您的线人借我两个胆，我也不敢呀、啊。太君，给我一个将功赎罪的机会吧！哎呀，谢谢太君，哎呀，饶命饶命！司令，不知是不为过，现在是大日本侵善，杀了他恐怕不太好。哎哎，对对对，正是用人之际，我高杰三在鲁阳地面上也算是大日本侵善可用之才呀、啊。请给我将功赎罪的机会吧！太君饶命，太君饶命！闭嘴！警报呢？呃，这这这，滚！哎哎哎，谢谢你，谢谢你，谢谢。凤彩云，嗯，他曾跟刘黑子是恋人关系。软禁凤彩玲，放出消息，就说他重病，没法登台了。怎么伤成这样了？我还以为您回不来了呢。呸！你个乌鸦嘴，别乱说话，净惹老爷生气。你看这小日本真够狠的，看把脸打的。我就说吧，他从来就不把咱们当人看。这个，你看看这，哎哎看看这，就是为了你们这几个婆娘啊，还有我们高家祖上留下的这些基业，要不然，我才不给日本人当狗呢。哎，老爷，老爷，您别生气了，您先坐下，先坐下。人常说打人不打脸，这小日本是专打脸的。这小日本就不是东西。老爷，老爷，老爷，老爷，老太爷咳嗽厉害，快去看看吧。啊，又咳嗽了。哎，我、哎、去看看。黑色。叶龙。老师。是吗？大嫂，出什么事了？山下有个亲戚生病了，我在跟黑子商量要不要去看看他。啊，现在下山？就是啊，什么亲戚啊？二凤。啊，二凤，病得重不重？听说好像下不了床了。方姑娘，方姑娘，我之前不让你登台，那是司令部的意思，我也是身不由己啊。那啥理由啊？这不是日中亲善吗？司令部啊，希望你能演点亲善的戏。演就演，那也不能关了戏园子。说我抱病不能登台呀、啊。是是是是，你说的都对。哎，要不咱把那个亲善的戏码列出来。我报给王军，让他们过目一下。哎，司令部说了，不能把这几天的损失都赔，都赔。哎哎哎哎哎！虎、哎、了、哎哎哎、妈！上边有令，这几天你不能离开戏园子。堂堂鲁阳城保安队大队长高三爷，还真成了日本人的看门狗了。大哥，兄弟，你怎么来了？虽然我不知道这是不是一个圈套，但是小心使得万年船，我对你和大嫂还是放心不下。兄弟。多谢了，好，那咱们走。呀，这。哎呀，我的妈！哎呀，家里有人伤了筋骨，需要续断。
奉俊是一个唱戏的艺人，这日本人能对他怎么样？日本人什么事干不出来、啊？而且日本人眼线众多，上次凤老板上山的事，说不定已经传出来了。可是黑子他跟凤老板的关系非同一般，如果他真的生病了的话，我们于心不忍的。好，那咱们先去看看。能领我的药上，我带你去看看。走，一起回家路。山上传来情报，刘黑子已经进城，加派人手，一定要活捉刘黑子。这就是西园子号牌。别冲动！你们干什么？王老板，你是走不了的。要想杀黑子，早就动手了。他们是想留着他有用。这会儿冲出去，不但救不了黑子，连咱们一块搭进去了。嫂子，相信我，我一定想办法救黑子，好吗？走走。你可不能为难我呀！谁？装啊！你们软禁了二凤，说她得了重病，不就是为了引黑子下山吗？这别损我！刘黑子讲义气，不舍得杀你的弟兄，你倒好，挖坑害他。哎呦，真是冤枉好汉！刘黑子上次下山救人头，都是我给他开的城门，我怎么会害怕呢？哎呀，是你开的城门？是啊，我不下令，谁敢开呢？好了，算是你有良心，我可以饶了你，但是你得帮我把刘黑子救出来。还等什么呢？大当家的都被日本鬼子抓走了，我们再不救还是兄弟吗？给我闭嘴！你放屁！谁说不救他？只是当初大当家的下山的时候有交代
，说咱们山寨不能空，省得让他们连锅端了。二当家说得好，只要我们不下山，那个小岛就不能把大当家怎么样。可是如果我们下去了的话，那才叫全锅端呢。卡布里说的对呀、啊，没错。你们想想，当初他们三番五次的骗大当家的下山，为的是什么呀？不就是想把他们全国端吗？咱们可不能中了他们的诡计。可是，可是我们也不能坐视不理啊！哎，老洋人，大当家的是我丈夫，我怎么觉得你比我还着急？大夫人，我们山寨里的弟兄可是个个都着急啊！急，急也不能中了敌人的诡计啊！时间差不多了吧？这小岛会不会不来呢？是，不会，我想他不会，他还得上台演讲呢。开局喽！你你别紧张啊！快去！各位，大东亚共荣的使者，鲁阳的乡亲，大家好啊！为了建立大东亚共荣权，维护我鲁阳和玉溪的盛世和平，鲁阳日军司令部做出了很大的贡献。为了表达乡民的感激之情，特别邀请了凤彩玲戏班为太君您献上仙女散花下面有请鲁阳县日军司令部指挥官小岛先生致辞。各位，首先向我们大日本帝国的。天皇陛下，是。大东亚共荣共存，离不开在座各位的支持。我们大日本皇军来到鲁阳县城，守卫了。鲁阳就是这。你别动，别动，再动我打死他。我死人，先放下。全部都放下！快把枪放下！小岛在他们手里。叫你的人带个刘黑子到城门口跟我交换，交换顺利，保障安全；交换不顺利，那咱们一块死啊！哎哎，回家！回家！不对，不对，不对。
们现在用日本人换你，小心了，兄弟，多谢了。<笑>双方松绑，交换人质。你。没想到，这一别竟是永绝。黑子，二凤，他真的是稀罕你。攻打天龙山的消息，刘黑子一定会部署，通知山上的特工摸清楚伏击地点。我们要绕开他的助力，直到天龙山断了他的老巢。哎，多谢恩公，大哥别这么说。恩公，我刘黑子愿意跟着八路打日本，从今往后，我天龙山你说了算。岂敢！大哥，小日本马上就要围剿天龙山，我已经通知大部队支援咱们，但是我还是得请大哥给我帮个忙，做个局老洋人，干什么呢？啊，这么巧，还是藏宝啊！咋<笑>了？氰化钾，您这也太着急给天皇效忠了吧？啊，大哥，他害死咱山上那么多兄弟，杀了他吧，弄死他！对对对对对对对，玩玩玩玩玩，这么杀了他，太便宜了。他当着咱们的面杀了那么多兄弟，所以我也得让他看着大日本皇军是怎么死在他的情报上的，这叫以血还血，对吧？带走。身体不好，可经不起折腾啊！那给日本人是在逼我呀，把我往死里逼呀！什么意思啊
。哎呀，替我替大刘黑子们。那老太爷可怎么办呢？爹呀、啊，我连您都保护不了，列祖列宗的脸面都让我给丢尽了呀！哎呀，老爷。老洋人，你告诉你的主子说我们在三里沟设下埋伏，对吧？这主意没解决，几条破枪，简直是自取灭亡。<笑>老洋人，你错了，我不在那儿设埋伏了，不等到三里沟，老子就把你们全干掉了，那里就是你们日本人的葬身之地。<笑>怎么着？够劲的想跳墙啊！大哥，这次我们一定要漂漂亮亮干他一仗。二，这次伏击，暂时不要去。大哥这，这听我说，看好咱们的家，明天准备迎天八路，顺利的通过咱们天龙山。放心吧，大哥。大哥，你放心。小岛肯定会出现在那边的。好，兄弟们，我们走队长，所有人都埋伏好了，就等小鬼子进来了。好，队长，把老洋人给我捆在树上。是。是队长，日本人向租军港方向来了。待会儿大家不要轻举妄动，听我枪声为号，明白吗？明白，明白。孙子终于来了，听见？打吧！不行，再等等，等鬼子全部钻进包围圈再打。身体注意，努力。
一点都不后悔。你别说这么多，也会没事的，也会没事的。是干妈似的人，孩子，走，走，放心吧。好，阿嫂，放心。我不饶。前面的开路，太君，我这装备都不行啊！高队长，不要忘了，你的家眷全部在洛阳城。嗯，你老父亲的命不要了吗？哎呀呀呀呀呀呀呀！前面开路，呃，是是是，太君。龙总，快点！是。火力太硬，你顶不上去啊！撤退的不要，快！哎哎哎！上！快快快！兄弟们，上！快！快！快！高剑三，你这个汉奸还准备当到什么时候？你是中国人吗？啊！高铁三，这是前进，不许后退，后退一步，就地枪毙。兄弟，王八蛋兄弟们，真不把我们当人了。队长，那我们该怎么办？上！调转枪口，跟小日本拼了！弟兄们，调转枪口！高家三对着小日本，狠狠的！你杀！兄弟们，我杀！
军事的基础，各界民众在八路军的带领下团结起来，与日本侵略者展开了顽强英勇的抗争，打击了他们在玉溪的侵华战略，为抗日战争的胜利做出巨大贡献。亚历。